Avoin sisältö on sellaista sisältöä, jonka tekijä on antanut kaikille maailman ihmisille ja organisaatioille luvan käyttää sitä melkeinpä mihin tahansa tarkoitukseen. Creative Commons lisensseillä lisensoitu avoin sisältö on jo käytännön standardi maailmalla. Opetuksessa olisi hyvä hyödyntää ympäröivän yhteiskunnan tuottamaa aineistoa. Ja avoimet sisällöt on sellaista aineistoa, jonka voi sitten hyvin monipuolisesti kopioida, tuoda sinne opetukseen ja opiskelijoidenkin työstettäväksi. Meidän nykyinen tekijänoikeuslaki ei kauhean paljon anna digitaalisen sisällön kopiointi kauhean järkeviä työkaluja opettajalle tai opiskelijalle, joten avoimesti lisensoitu sisältö on huomattavasti helpompi tapa tuoda se ympäröivä kulttuuri siihen opetustilanteeseen. Avointa sisältöä nimenomaan saa muokata, eli, ei ra eli avoimen sisällön käyttö ei rajoitu vain siihen, että voidaan näyttää ja esittää sitä opetuksessa, vaan sen voi oikeasti ottaa rakennusmateriaaliksi ja opiskelijat voi tuottaa siitä uutta ja julkaista ne tuotuksensa. Se oppiminen muuttuu mielekkäämmäksi, kun voidaan käyttää niin sanotusti aitoa sisältöä, sitä mitä maailmassa oikeasti tapahtuu ja voidaan sitä työstää ja tehdä siitä jotain uutta ja sitten vielä julkaistakin se ja näyttää kavereille ja vanhemmille ja tuleville työnantajille, että tällaistakin on osannut tehdä opiskeluaikana. Avointa sisältöä löytyy oikeastaan netin tavallisilla hakukoneillakin. Osoitteessa search.creativecommons.org on hyvä lähtökohta. Sieltä löytyy monia eri, eri sisältölähteitä ja hakukoneita, joilla voi avointa sisältöä etsiä.